നമ്മുടെ വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകം ആക്സസറി വേണം ആ ആക്സസറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഡി ജെയുടെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് അഡാപ്റ്റർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിലയാണ് ഭീകരം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ദിറംസാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫർ പ്രൈസിൽ ആമസോൺ ഡോട്ട് എ യിലുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് ഓഡിയോ അഡാപ്റ്ററിന് മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു ഫൈവ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡോളർ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഡി ജെ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്ററിന് ഇത്രയും വില കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങി കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് എഡിറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഓഡിയോ സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ നാട്ടിൽ അച്ചാർ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിനകത്താണ് ഇത് പൊതിഞ്ഞു വിട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുവാനും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിവേ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്തായാലും നമ്മൾ പാക്കറ്റൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ദൂരെ കളയാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാം ഓക്കെ ഈ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായി അതെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു യൂസർ മാനുവലുണ്ട് ആ യൂസർ മാനുവലിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ദിറംസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ അതായത് നാട്ടിലത്തെ നാലായിരം രൂപയോളം കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയ ഈ ഒരു ചെറിയ അഡാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഒരു സാധനം ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഉപയോഗമായിരുന്നു ഈ നാലായിരം രൂപ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈസ കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് വാങ്ങുന്നത് ഗുണമാണോ ഇത് എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടും എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാ ഓഡിയോയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ മൈക്ക് സിസ്റ്റമാണ് റോഡിൻ്റെ വയർലെസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നൊരു മൈക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഈ മൈക്ക് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ര നല്ല വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൈക്ക് സിസ്റ്റമാണിത് കാര്യം നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മൈക്ക് മിക്ക സമയത്തും നമുക്ക് ഈ സാധനം തന്നെ മൈക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഓഡിയോ വേണമെങ്കിൽ സെൻഹൈസറിൻ്റെ ഒരു മൈക്ക് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സെൻഹൈസറിൻ്റെ ഈ ഒരു മൈക്കിന് വയേഡ് മൈക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിയോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സൂം എഫ് എൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ കാണണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ലിങ്കിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇത് പ്രത്യേകം സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ലിപ്സൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ സിങ്കിങ് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാം സ അത് ടൈം കൺസ്യൂമാണ് അതേ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഓഡിയോ ജാക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കണക്ടറിൽ
ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു മൗണ്ട് വാങ്ങിയിരുന്നു ഇതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിറംസ് ആണ് ആമസോൺ ഡോട്ട് എയിൽ വിലയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈക്കിലോ മറ്റോ ഒക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് എടുത്തു ഈ അഡാപ്റ്റർ ആദ്യം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ മൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മളുടെ മൈക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് മൈക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ വയർലെസ്സിൻ്റെ റിസീവർ ഓസ്മോ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു മൈക്ക് ജാക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ റിസീവറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊരു കണക്ടറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ കേബിള് നമ്മളുടെ റിസീവറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൈക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മളുടെ ക്യാമറയിൽ ഓസ്മോ പോക്കറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓസ്മോ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഓഡിയോയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ ഓഡിയോ ബാറ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓസ്മോ പോക്കറ്റിൽ ആക്റ്റീവായി കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് വഴി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഓഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൈക്ക് നമ്മളുടെ റോഡ് മൈക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഓസ്മോ പോക്കറ്റിന് ഈ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് ഇൻബിൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം അത് ചെറിയ പൈസയൊന്നുമില്ല നാലായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപയോളം വരും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഇതിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വാളിറ്റി വൈസിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലുമൊക്കെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയ തേർഡ് പാർട്ടി അഡാപ്റ്റർ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഡി ജി ഓസ്മോ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഓഡിയോ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ദിസ് ഈസ് സജിത് വൈൻഡിങ് ആപ്പ്